欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博戏服被切片卖，龚俊戏服卖二十二瓦，韭菜们能站着追星吗？在这个流量未亡的时代，唯有拥有巨大的流量，才能在娱乐圈站稳脚跟。越来越多的唱跳爱豆下场拍戏，轻轻松松获得主角身份。就连实力派老演员都得靠边站，沦为流量明星的陪衬，这让众人忍不住猜测：难不成内娱的环境真的要一直这么下去吗？很遗憾的是，起码短时间内还没有看到改变的痕迹。对于流量明星的制约，唯有之前的匠心。只要他们不触犯道德与法律，依旧有粉丝喜欢，还是能占据娱乐圈的头部资源，吸引更多的年轻粉丝的偶像。近期。有网友发现娱乐圈在线畸形行为，电视剧《冰与火》官方竟然公开售卖主演陈晓、王一博的戏服，并且与官方推理游戏捆绑，企图利用明星粉丝的力量拉动新项目，引发网友的热议。据官方解释，《冰与火》剧方推出同名剧本推理游戏，为了给剧粉送福利，前一千名游戏玩家有机会获得大礼包。里面包含主演陈晓与王一博在剧中的服饰碎片，包括陈宇、王一博饰演在拍摄期穿的牛仔外套、T 恤，吴镇峰、陈晓扮演的黑色长裤。离谱的是，这些衣服并不是单件卖，毕竟单件的话，主演并未穿这么多衣服，想卖也卖不了多少。所以剧方想了一个绝佳的方案，那就是将陈晓跟王一博的剧中戏服切片卖。其中牛仔外套被拆分成三百片 ，T 恤三十片。为此，官方承诺，本次活动衣服均为《冰与火》拍摄期间演员真实穿着。衣服从剧组直接晕倒工厂拆解，未经洗涤，可能存在轻微污渍，为拍摄期间演员拍摄所致，请谅解。明确来说，这次剧组出售的戏服堪称原味戏服，并未经过任何的处理。全都是明星穿完后直接保存的，这一行为简直惊掉吃瓜群众的下巴。其实这并不是第一次剧方大张旗鼓的售卖演员戏服。此前让龚俊一炮而红的山某令，他所穿的戏服曾拍卖出二十二瓦的天价，总共四件衣服以及三件道具，共拍卖出五十八瓦的价格，就连其他主演的衣服也能卖出数万元。这些流量演员戏服的销路。便是将偶像当成神一样的粉丝们，他们会为了有个能近距离接触偶像的机会，变态式的收集偶像的一系列穿戴物，之为满足自己的某些幻想。这些粉丝也被网友嘲讽是资本家的韭菜。如今陈晓跟王一博的戏服被切片买，有路人网友真情实意的呼喊他们的粉丝：“韭菜们能站着追星吗？明星的戏服花大价钱买回去有什么用？”归根结底还是剧方太会割韭菜，利用粉丝喜欢偶像的心理变相吸金，这样的行为应该被制止才对。对此，大家有什么其他的想法吗？可以在评论区留言讨论。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。